ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആംസ്റ്റർഡാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കള്ളും കഞ്ചാവും പെണ്ണും പിടിച്ചുപറിയും ഒക്കെയുള്ള ആംസ്റ്റർഡാം എന്ന സുന്ദര ടൂറിസ്റ്റ് നഗരത്തിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയായി അപ്പോ നമ്മുടെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇന്നലെ റൂമിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി നന്നായിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റോ ഇതാ നമ്മൾ വന്ന ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ ആ കാണുന്നത് അതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടുന്ന് നേരെ കുറച്ചും കൂടി വരുന്ന ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് ചെറിയൊരു റൂമാണ് അതായത് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഹോളൻഡ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോട്ടലിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കിയെ വേണ്ട ആ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഇന്ന് പൊരിച്ച് കൂട്ടാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് മനുഷ്യരെക്കാൾ കൂടുതൽ സൈക്കിളുകളുള്ള ഒരു രാജ്യം ശരിക്കും തുലിപ്സ് എന്ന പുഷ്പത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഓറഞ്ച് കളറിനോട് അത്ര അധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇത് ഞാൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കടെടുത്ത വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യമാണ് ആംസ്റ്റർഡാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ സൈക്കിളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അധികം ആളുകൾ ഇവിടെ സൈക്കിളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് വേൾഡ് വെൽത്തിയസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നെതർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹോളൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെതർലാൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഹോളൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രൊവിൻസ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹോളൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം എന്തായാലും നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലോട്ട് കടക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് ചീസൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള ചീസുകളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചില ഒറിജിനൽ ചീസിൻ്റെ മണമൊന്നും നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്മെല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അതാണ് ആക്ച്വലി ഒറിജിനൽ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നാൽ ആദ്യം ആദ്യം വേണമെന്നില്ല എന്തായാലും കാണേണ്ട ഒരു സ്ക്വയറാണ് ഡാം സ്ക്വയർ ഡി എ എം ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും വെറും നാനൂറ് മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡാം സ്ക്വയറിലോട്ട് താങ്ക് ഗോഡ് ഇന്ന് മാനം ഭയങ്കര നല്ല സ്കൈയാണ് മഴ ഒന്നും കാണുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കസീനോ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നടക്കാം അങ്ങോട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തുലിപ്സ് തുലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തുലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് സീസണിൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയേനെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വിൻ്ററിലോട്ട് കടക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംസ്റ്റർഡാമിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അതിന് ശേഷം നല്ല ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരിക്കും എന്ത് ഇവിടുത്തെ കനാലിൽ കൂടെ പോവാ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പോവും കനാലിൽ കൂടെ പോവും ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൻസ് വിൻ മില്ലുകൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റാറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം വിൻ മിൽസ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നാളെ ഒരു ട്രിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നാൽ കാണേണ്ട കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ആംസ്റ്റർഡാം എന്താണെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നടക്കാം നെതർലാൻഡ്സ് കനാലുകളുടെയും സൈക്കിളുകളുടെയും തൊലിപ്സ് പുഷ്പങ്ങളുടെയും രാജ്യം സമുദ്ര നിരപ്പിനേക്കാളും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു നഗരമായ ആംസ്റ്റർഡാമിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ടു വാണ്ടറിങ് യൂറോപ്പ് നെതർലാൻഡ്സിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആംസ്റ്റർഡാം യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആംസ്റ്റൽ നദിയുടെയും ഐ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വല
അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ കാണാൻ പറ്റും പഴമയുടെ പ്രൗഢിയും സൗന്ദര്യവുമാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ഇവിടെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ കറങ്ങി നടന്നാൽ കാണാനും പറ്റുന്നത് നൂറിലേറെ കനാലുകളാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിലുള്ളത് നഗരത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കനാലുകളാണ് ഓരോ കനാലിനും ഓരോ പ്രത്യേക പേരുകളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് വേലിയേറ്റ സമയത്തും വേലിയിറക്കത്തിലും കനാലിലെ ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഗേറ്റ് ലോക്കുകൾ വരെ നമുക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ പണ്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻഭാഗം അളന്നാണ് കെട്ടിട നികുതിയൊക്കെ പിരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിടത്തിലെ മുൻഭാഗത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇന്നും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടും ആ കെട്ടിടങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ഒരു തുലിപ്സ് പുഷ്പങ്ങളുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും അതിന്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടമെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നെതർലാൻഡ്സിലെ മിക്ക തുലിഫ് ഫാമുകളും ഫ്ലേവോലാൻഡ് പ്രവിശ്യയിലെ നൂഡൂസ് പോൾഡറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലവർ ബൾബുകൾ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വടക്കൻ കടലിനും ഹോളണ്ടിലെ കോപ്പ് വാൻഡ് നൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോവേണ്ടത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ത്യ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോളനി ആയിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നെതർലാൻഡ്സ് ഒരു കാലത്ത് സ്പാനിഷുകാരുടെ കോളനി ആയിരുന്നു പക്ഷെ സ്പാനിഷുകാരുടെക്കാളും കൂടുതൽ അവർ പടവെട്ടിയത് കടലിനോടായിരുന്നു പലതവണ നാശം വിതച്ചു പോയ മണ്ണാണ് നെതർലാൻഡ്സ് പക്ഷെ തോറ്റു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡച്ചുകാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കടലിനെ കരയാക്കി മാറ്റാനായിരുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ ക്ഷമം അങ്ങോട്ട് പ്രത്യേകം വിൻമില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കി കാറ്റിന്റെ ഗതി നിയന്ത്രിച്ചും കടൽ ഭിത്തികൾ നിർമ്മിച്ചും തുരുത്തുകൾ കൃഷിഭൂമിയാക്കിയും കടലിനോട് പോരാടിയാണ് അവർ നെതർലാൻഡ്സിനെ ഈ രീതിയിലോട്ട് എത്തിച്ചതൊക്കെ മുൻപ് പ്രളയം വിധിച്ച മണ്ണായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അവർ റിസർച്ച് നടത്തി അവസാനം അത് പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മണ്ണാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്ത് തുലിപ്സ് പുഷ്പങ്ങളുടെ ഒരു പറുതീസ് തന്നെ ആക്കി മാറ്റിയവർ ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന എൺപത് ശതമാനം തുലിഫ് പുഷ്പങ്ങളും നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നുമാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് പൂക്കൾക്ക് പുറമെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസും ധാരാളമായിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജലനിരപ്പിന് താഴെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ ഒരു കാർഷിക കയറ്റുമതി ലോകത്ത് തന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർക്കണം ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ അതിനൊരു മെയിൻ കാരണമുണ്ട് ഒരു മുഴ മുമ്പേ ചിന്തിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും എന്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളും ഉള്ളതാണ് നെതർലാൻഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെതർലാൻഡിനെയാണ് പലവരും ഹോളണ്ട് എന്നും തെറ്റായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പ്രൊവിൻസുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഹോളണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയായാലും നെതർലാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചും ആംസ്റ്റർഡാമിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ യാത്രയിലോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കാറിനും ട്രാമിനും ഇത് സൈക്കിളിനുള്ള പാത്താണ് കേട്ടോ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് എല്ലാവരും സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് സൈക്കിള് റെന്റിനൊക്കെ എടുത്ത് പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ റെന്റിനൊക്കെ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തൽക്കാലം ആദ്യം പോവാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ചീസ് ബ്രെഡ് ബട്ടറ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കഴിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഇവിടെ വന്നാൽ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട മസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കും എന്തായാലും അപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ സെക്സ് ടൂറിസം സെക്സ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് സെയിം സെക്സ് മാരേജ് അനുവദിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് നെതർലാൻഡ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വിശേഷങ്ങളും റെഡ് സ്ട്രീറ്റും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാതെ കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാണ്ട് നെതർലാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തായാലും നടക്കാം നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റിൽ ഇതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂർ കമ്പനികളുടെ ഓഫീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകം നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻമിലൊക്കെ അടുത്ത് കാ
ഇതൊക്കെ എന്റെ കയ്യേ എന്റെ കയ്യവർ മാന്തി പറിക്കുന്ന തോന്നുന്ന മെദാം തുസാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളെ എസ് ജി കെ സാറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിഫ്റ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും കൈയടിക്കുക എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ച എൻ്റെ സഞ്ചാരം ചാനൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണോ എന്നുള്ളത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വാക്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് വാക്സുകളാണ് അത്രയ്ക്ക് ഒറിജിനാലിറ്റി ഉള്ള വാക്സുകളാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലുള്ള മെദാം തുസിയ തുസാൻ പോലുള്ള വാക്സ് മ്യൂസിയംസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ യു എസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മിക്ക സ്റ്റേ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാര വൈബ് രാവിലെ തന്നെയാണ് വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വൈബാവും നമുക്ക് രാത്രി ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രാവുകളുണ്ടല്ലോ അവർ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുണ്ടോ പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അവർ ഇത്ര പൈസ വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂറോയോ രണ്ട് യൂറോയോ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള കൊടുക്കാം ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാം സ്ക്വയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് നമുക്ക് രാത്രി വന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തായാലും രാത്രി എന്തായാലും വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ജോർദാൻ ഏഹ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ജോർദാനോ അതെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു മേ ബി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വാക്കിൽ ജോർദാൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് നല്ല കാഴ്ചകൾ നല്ല വീടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കനൽസും നമുക്ക് നടക്കാം ആ ഒരു കാഴ്ചകളിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ നല്ല സുഖം അതൊരു സുഖമാണ് കേട്ടോ വെയിൽ ശരിക്കും മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു കുറെ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചൊരു നഗരമാണ് ആംസ്റ്റർഡാം പലതുകൊണ്ടും പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സിറ്റി സെന്റർ എന്നാൽ ഇന്ന് കുപ്രസിദ്ധി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ആംസ്റ്റർഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് സിറ്റി സെന്ററിൽ രാത്രി തനിച്ച് നടക്കുന്ന വിദേശി അല്പമൊന്ന് ഭയന്നിട്ട് വേണം നടക്കാനായിട്ട് മോഷ്ടാക്കളും പിടിച്ചു പറിക്കാരും ഒക്കെയുള്ള ഏറെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകളാണ് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ റെസ്റ്റോറൻസ് ബിയർ ഗാർഡനുകൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കഞ്ചാവ് കഞ്ചാവ് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാനും കഴിക്കാനും പറ്റും എന്താണ് അല്ലെ ഞാനൊരു സംഭവം കാണിക്കാം ഇതൊരിക്കലും ഞാനിത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നല്ല ഈ ഒരു രാജ്യം വരും ആ രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാണിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് കഴിക്കണം എന്ന് ഞാനത് പറയൂല കേട്ടാ ഓക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ജോർദാനിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദി കാൻറ്റി ലോ കാൻറ്റി ലാബ് എന്നൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു സംഭവം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ സ്പേസ് കേക്ക് കുക്കീസ് മാജിക് കുക്കീസ് അത് കണ്ടില്ലേ സ്പേസ് കേക്ക് അതൊന്നൊരു സംഭവം കണ്ടോ ക്യാനബീസ് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ബട്ടർ കണ്ടോ മീഡിയം അത് മസ്റ്റ് സ്ട്രോങ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം
കവറിന്റെ മുകളില് സി ബി ഡി എഴുതിയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ സി ബി ഡി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു എഫക്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പുറത്ത് അവര് സി ബി ഡി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതല്ല ഞാനത് കാണിച്ചു തന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോ നഗരത്തിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു നഗരമെന്ന് പറയണമല്ലോ അവരെ കൾച്ചർ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അതങ്ങനെ വായിച്ചിരിക്ക മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാനല്ല നമുക്കിവിടെ എല്ലായിടത്തും കഴിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നോ ആൽക്കഹോൾ സോൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് യൂറോ ആണ് ഫൈൻ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ കോഫി ഷോപ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വീടും കഞ്ചൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യാം വലിക്കാം കഴിക്കാം ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ചില ഏരിയകളുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നടക്കാം എല്ലാ കനാലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഇതേപോലെ സൈക്കിളുകളാണ് എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അത്രയും സൈക്കിളുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് അറ്റം വരെ സൈക്കിളുകൾ ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ടെളിപ്പിൻ്റെ സീഡ്സുകൾ അപ്പം നിങ്ങളിത് കുഴിച്ചിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെളിപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ കേട്ടോ സീഡാണിത് ഈ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കുക ഈ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കുക ഈ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കുക ഇതാണ് സംഭവം ഈ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കുക സംഭവം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വായി കഴിഞ്ഞാലും കനാൽസ് ഓ സോറി ഇപ്പം തന്നെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയേനെ ഇതാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും നടക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് റോട്ടിക്കായിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഡ്രസ്സ് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഫുള്ള് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റൊക്കെ നമ്മളൊരു ഇറോട്ടിക് ഷോപ്പിൽ കയറിയതാണ് നോക്കിയേട്ടാ ഇത് കനബസിൻ്റെ ചോയിങ് ആണ് ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിഗരറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് പുറത്തൊക്കെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകാന്നാണ് പറയണത് എന്നാലും നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പുറത്ത് കിടക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഇത് ഇതേപോലത്തെ സവനിയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ബേക്കറീസ് കേക്ക്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു എന്താണ് കാനിബസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണിൽ കാണുന്നത് ഒക്കെ ഇതാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ തരും അതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ കഴിഞ്ഞാലെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വഴി നോക്കി നടക്കുക പിന്നെ ഇതിലേ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് ആ മണം എന്നിൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ ആ മണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ സെക്ഷൽ ബേസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പച്ചക്ക് കാണിക്കണം എന്നുണ്ട് പച്ചക്ക് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് നടക്കണേ എന്നുള്ളതൊക്കെ വിത്ത് ഫോട്ടോസ് അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്സ് ടൂറിസം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷെ അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഫാമിലിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാൻ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഫാമിലീസാണ് അപ്പോൾ പയ്യന്മാരോ കുട്ടികളൊന്നും അല്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ടൈപ്പുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറ്റാവുന്ന ചില കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇല്ലാത്തത് ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും പക്ഷെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വന്ന് കാണാം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയണില്ല വന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം പിന്നെ ഈ ഈ കണ്ട ക്യാനബസൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടു വരുതിട്ടാ ഞാൻ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും നമു
പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഓരോ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് വയ്യാണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് നല്ല ഒന്നല്ല നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അത് ഓരോ അസുഖത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ മെഷർമെന്റിൽ കഴിക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അല്ല ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് റിയലി നോട്ട് ഗുഡ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കരുത് നടക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ കുറേ നടന്ന് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ പോകാനെ നടന്ന് 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 നമ്മൾ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഹൗസ് ചരിത്രമറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജൂതപ്പൻ കുട്ടിയാണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കില് ആരാണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഹോളോകോസ്റ്റിന് ഇരയായ ഒരു ജർമ്മൻ ജൂതപ്പൻ കുട്ടിയായിരുന്നു ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഇനി ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വംശഹത്യ ഏകദേശം ആറ് ദശലക്ഷം യൂറോപ്യൻ ജൂതന്മാരെയാണ് രണ്ടാം മഹാലോക യുദ്ധകാലത്ത് നാസി ജർമ്മൻ പടകൾ കൊന്നൊടുക്കിയത് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ആൻ ഫ്രാങ്കും കുടുംബവും ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഒളിച്ച് താമസിച്ചതൊക്കെ താമസിച്ചത് മാത്രല്ല ഹോളോകോസ്റ്റിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചതെന്നൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ഡയറി എഴുതിയിരുന്നതൊക്കെ ആ വീട് ഇന്നൊരു മ്യൂസിയം ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടൂല എനിക്കും ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയൊന്നുമില്ല ആ മ്യൂസിയം കാണാനും ആ ഒറിജിനൽ ഡയറി ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകളൊക്കെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതാണ് കേട്ടോ എൻട്രൻസ് കാരണം അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് അവർ ഇതിലേ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം നോക്കിയേ ആ വീട് കാണിച്ചരാ അതാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വീട് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് സംഭവം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മണം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒറിജിനൽ ചീസാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മണം ആ ഛർദിക്കാൻ പോലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇതാണോ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ചീസ് നമ്മളെന്തായാലും അടുത്തൊരു ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇതേ നമ്മളൊരാൾ കോഴിക്കോട് മുക്കങ്കാരൻ പേര് പറഞ്ഞെടുത്തോളൂ നെയ്യും നെയ്യും അപ്പം നമ്മളെ ആൾ ആളെന്നെ പറയായിരുന്നു നമ്മളുടെ മൊയ്തീൻ്റെയും കാഞ്ചനവാളുടെയും നാടായിട്ടുള്ള മുക്കത്ത് നിന്നാണ് ഇവിടെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വന്ന് വരൂ കാണും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്തായാലും എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാലോ എന്തായാലും എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആളെ കൊണ്ടും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാം നെയ്മിനെ കൊണ്ട് ക്യൂ നിൽപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം ഇവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാർ ക്യൂ തുടങ്ങി കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയാൽ അത് പാൻ കേക്ക് ബേക്കറി അപ്പോൾ പാൻ കേക്ക് പാൻ കേക്ക് ബേക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളത് ആ ഒരു പാൻ കേക്കിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ 
നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇതെന്താണ് എന്ത് എങ്ങനത്തെ പാൻ കേക്കാണ് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ബ്ലോഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് എന്നും ഇവിടെ കഴിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നും എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിത് കഴിക്കട്ടെ എന്ത് സ്പീഡിലാണ് അവർ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാ അത് നല്ല അടിപൊളി പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഭക്ഷണം പറഞ്ഞുതരാം ഏറ്റവും നല്ല കുക്കീസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിനേക്കാളും നല്ല കുക്കീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ കിട്ടില്ല വേൾഡിൽ പല സ്ഥലത്തും കിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ തെ തെളിവാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള തിരക്ക് ക്യൂ കണ്ടോ ആൾക്കാർ വെക്കണേ മോനെ ക്യൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കുക്കീസ് ഞാൻ ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് തണുത്തിട്ട് നല്ല കാറ്റ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ക്യൂല് ക്യൂല് നിൽക്കാം കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ നേമ അവിടെ ക്യൂല് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര മണം വല്ലാത്ത സ്മെല്ല അതിൻ്റെ മണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ മൂക്കിൽക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കയറണ് നോക്കിയാ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടിപൊളി സംഭവം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ലാന്ന് പറയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല മരണമാസ ഐറ്റം എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ശരിക്കും അടിപൊളിയല്ലേ അന്യായ സാധനം ചില നമ്മള് സ്വർഗം കാണും അപ്പൊ അത് എന്താന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നോക്കാ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവും നെതർലാൻഡ്സിന്റെ ഫുഡുകളൊക്കെ അതിലാണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ എന്താന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാ മസ്റ്റ് ആയിട്ടത് കഴിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിസ്സാക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മാർക്കറ്റിലോട്ട് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് ആണ് തുടങ്ങിയേക്കാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പൈസ മേടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ന്യൂട്ടല ബോൾ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി രണ്ടേ അമ്പതാണ് ക്രാൻറ്റ ബോൾ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വാങ്ങിയുള്ളൂ ന്യൂട്ടല നിറച്ചിട്ടുള്ള ബോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ നല്ല ചൂട് സാധനം സംഭവം നമ്മൾ വാങ്ങി നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോണ വഴിക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് എൻ്റെ പേര് എന്താ മനസ്സിലാവില്ല എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഇതേപോലെയാണ് ഒരു പെട്ടിക്കട പോലെയുണ്ട് ഇത് ന്യൂട്ടല ബോൾ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയണമല്ലോ നമ്മളെ ബജില കുറച്ച് മധുരമുള്ള ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ന്യൂട്രല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അവിടെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ ഫുള്ള് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു യെസ് ഇതെവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദേ എഴുതിയൊക്കെ ഉണ്ടോ റെം ബ്രാൻഡ് റെം ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ വായിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് റെം ബ്രാൻഡ് ദേ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് പോലെയാണ് നടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടല്ലോ സൈക്കിള് കണ്ട ഒരു പരുവാവും എന്തോ ഒരു സൈക്കിളുകളാണ് ഇത്ര അധികം സൈക്കിൾ വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ജനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ സൈക്കിളുകളുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് സൈക്കിള് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്ര അധികം സൈക്കിൾ മുക്കിൽ മൂലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിള് കാണാൻ പറ്റും പാട്ട പോലെയാണ് ആക്കിയിട്ടേക്കുന്ന സൈക്കിള് ഗുഡ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് 
കാഴ്ചകൾ ലോകം അപാര പോയി പോയി നമ്മൾ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടോ ആ അങ്ങനെ കുറേ നേരത്തെ നടത്തത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയത് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ പേര് അറിയാലോ ആൽബേർട്ട് കൈപ്പ് മാർക്കറ്റ് അഞ്ച് മണി വരെ ഉള്ളു കേട്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരം വൈകി ഇവിടെ രാത്രി എത്താൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തണം ഫുഡും സൈക്കിൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണവും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം അപ്പം അതും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിച്ചു നോക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മളെ വിടൂല ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തായാലും കഴിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് സ്റ്റൂ പാപ്പിൾ അത് ഞാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും ബെൽജിയത്തിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് കൂട്ടി വെക്കണ കാണാനായിട്ട് എന്ത് രസം ഇവിടെ മുഴുവൻ ഫിഷ് എന്ത് രസത്തിലാണ് അടുക്കി വെച്ചേക്കണ അല്ലേ ഇതേ നമ്മളെ മാന്തലോട് കിട്ടുണ്ടോ ഈ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത സാധനം മാന്തൽ അവരിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അവിടെ കിട്ടാറില്ല എന്ന് ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള നാച്ചുറൽ നോക്കി അയില അയില തന്നെ അല്ലത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ഫിഷുകൾ ഫിഷുകൾ ഫൈനലി നമുക്ക് നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ ആ ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കിബ്ലിങ് ട്രൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടുന്ന് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഷിന്റെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണത് കുറെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സംഭവം കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ബോർഡും തപ്പി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് എന്താ സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ പോയി കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് കഴിക്കട്ടെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് വളരെ നീളത്തിലുള്ള കേട്ടോ നടന്നാലും നടന്നാലും തീരൂല ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലോണം ഭാഗ്യനൊക്കെ ചേർന്ന് ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാം അത്ര പത്ത് യൂറോ പന്ത്രണ്ട് യൂറോ പതിനഞ്ച് യൂറോ ഇരുപത് യൂറോ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്മെറ്റിക്സ് വീട്ടിലോട്ടുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെടികൾ ഫുഡ് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാറ് തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ പരിസരത്തോട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു കനാൽ ക്രൂസ് നടക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഇവിടേക്ക് എവിടേക്ക് റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദി വോളൻ എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് സ്ട്രീറ്റിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സീഡ്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ മിക്ക കോഫി ഷോപ്സിലും കാണാൻ പറ
നല്ല തിരക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ പടം നല്ലോണം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളോണ്ട് ആൾക്കാരൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം അതായത് പല രീതിയിലും പല പേരിലും നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും മിക്കതും കോഫി ഷോപ്സിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവുക ഫുള്ള് മണവും അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് സമയം വൈകിട്ട് ആറുമണി ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ശരിക്കും തിരക്കൊക്കെ തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വാലറ്റോ മൊബൈലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാത്രമേ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്യാഷ് ഒന്നും കയ്യിൽ വെച്ച് നടക്കേ ചെയ്യരുത് പിക് പോക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കള്ളും കഞ്ചാവും അടിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു ബോധവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറ്റക്കൊക്കെ നടക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പിരുന്നത് കാണാതിരിക്കുക എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാനും അറിയാനൊക്കെ പോകുന്നത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അവരോടൊപ്പം ഇത് കാണാതിരിക്കാം ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അതായത് ടൂറിസ്റ്റുകളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തെരുവാണ് റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന തെരുവ് എന്നൊക്കെ പറയും വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വേഷാവൃത്തി നടക്കുന്ന ഒരു തെരുവാണ് കനാലിൻ്റെ വക്കിലുള്ള ഇതേപോലെ മൾട്ടി കളർ ലൈറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകളും അതിൽ നമുക്ക് ബാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിയർ ഗാർഡൻ സെക്സ് മ്യൂസിയം ടോയ് സ്റ്റോഴ്സ് സെക്സ് ലൈവ് ഷോസ് അങ്ങനെ സെക്ഷലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കടകളും ടൂറിസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷിക്കലാണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് പലവർക്കും പല രീതിയിലാണ് സന്തോഷം സന്തോഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആംസ്റ്റർഡാം ചില്ലിട്ട കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ ചില്ലു ജാലകത്തിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് പ്രതിമ കണക്കെ നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് കാണുന്നത് ഒരു ജാലകത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ ചുവന്ന ലൈറ്റാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ചിലത് നീല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഹാഫ് നേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് കാണുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഞാൻ അവരുടെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കൂടുതലും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ബോട്ട് യോട്ട് പാട്ടുകൾ നടത്തുന്ന ബോട്ടുകൾ ബാർ ബോട്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ബോട്ടുകളൊക്കെ ഈ വഴിയിലൂടെ കനാലിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോവും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് വന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കമാണ് ഒരു കഥക്കുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ശരിക്കും ഒരു തുറമുഖ നഗരമായിരുന്നു നെതർലാൻഡ്സിലെ ആംസ്റ്റർഡാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ജോലിക്കാർ അവരുടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉല്ലാസപ്രദമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് അവർ വന്നു ചേർന്നിരുന്നത് ഇവരെ ആകർഷിക്കാനും ഇവരിൽ നിന്ന് പൈസ നേടുവാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ക്രമേണ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പല ഉൾനാടുകളിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ എത്തി പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇതൊരു നാടിനൊരു ശല്യമായി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇവർ നഗരത്തിൽ ഒരു ശല്യമാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്നത്തെ നഗരഭരണാധികൾ ഇവർക്ക് നഗരത്തിനുള്ളിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി പകരം ഇവർക്ക് താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു വീണ്ടും അതൊരു പ്രശ്നമാവാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആളുകളെ വിളിച്ചു കയറ്റാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട വീണ്ടും ഭരണാധികാരികൾ വീണ്ടും ആ ഒരു നിയമം മാറ്റി വീടിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ഇനി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് മുതലാണ് അവർ വീടിനുള്ളിലെ ചില്ല് ജനാലകളൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഒരു ചുവന്ന ലൈറ്റും കത്തിച്ചു പിടിച്ച് ഒരു കർട്ടന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കണ്ട് ലൈറ്റ് നൈറ്റ് വരെ ഞാനും ഇങ്ങ